నా పేరు పెట్టబడిన ప్రజలు ఎక్కడ ఇరిగి నలిగిన హృదయముతో నన్ను ఆరాధిస్తున్నారో వారి ప్రార్థన వింటున్నాను అని ఆయన ఈరోజు మన మధ్యలో అనేక ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసి మనలందరినీ సజీవులుగా నిలబెట్టుకొని ఉన్నాడు ఆయన ఏర్పాటు చేసిన ఈ గుడారములో ఎన్నో సంవత్సరాలు మనలను ఎరిగిన దేవుడు ఈరోజు ఆయన సన్నిధిలో సాక్షులుగా మనం నిలబడి ఉన్నాము అంటే దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఎంతో శక్తివంతమైనది అలా కనుక దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి మనకు ఈరోజు ఇంకా ఆయుష్నిచ్చి ఎన్ని బలహీనతల్లో ఉన్నా మనము ఇంకా ఆయనకు కోపం తెప్పించేవారిగా ఉన్నా క్షమించి ఇంకా నీకు ఈ సమయాన్ని ఇచ్చాడు అంటే ఇప్పుడైనా నా కుమారుడా నా కుమార్తె వెనక్క తిరిగి రమ్ము అంటున్నాడు నేను నిన్ను ఆదరించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాను అంటున్నాడు అలాగే చూడండి అగ్గయ్యి రెండో అధ్యాయము మూడో వస్తున్నాన్ని చదువుదాం పూర్వకాలమున పూర్వకాలమున ఈ మందిరమునకు కలిగిన మహిమను ఈ మందిరమునకు కలిగిన మహిమను చూసిన వారు చూసిన వారు మీలో ఉన్నారు కదా మీలో ఉన్నారు కదా అట్టి వారికి అట్టి వారికి ఇది ఎట్టిదిగా కనపడుచున్నది ఇది ఎట్టిది అయి మీకు కనపడుస్తున్నది దానితో ఇది దానితో ఇది ఎందునను పోలినది కాదని ఎందునకు పోలినది కాదని తోచుచున్నది కదా తోసుసున్నది కదా అక్కడ ఇస్రాయేలీలు దేవుడు ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడిన వారు దేవుని మందిరంలో దేవుని ఆరాధించవలసిన వారు దేవుడు వారి ఎడల అనేక ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసి దేవుని మందిరమే వారికి మధ్యలో ఉంచి వారి ప్రతి వ్యాధిని ప్రతి శోధనను ఆయన వారికి తొలగించి వారిలో ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా సమాధానాన్నిచ్చి వారిని పరిపాలించే రాజుగా ఉండి చుట్టుపక్కల ఎవరు శత్రువులు వారి మీద పడకుండా వారిని ఏ హాని చేయకుండా వారికి కాపుదల ఇచ్చిన దేవుడు వారిని ఎంతగానో ప్రేమిస్తే దేవుని మందిరం యొక్క మహిమను వారు మర్చిపోయారు దేవుడు చేసిన మేళ్లను వారు మర్చిపోయారు మూడో వచనాన్ని చదవండి అందుకు యహోవాకు ప్రత్యక్షమై వాకు ప్రత్యక్షమై ప్రవక్త అగ్గయ్య ద్వారా సెలవిచ్చినదేమనగా అగ్గయ్య ద్వారా సెలవిచ్చినది ఏమనగా ఈ మందిరము పాడయ్యుండగా ఈ మందిరము పాడయ్యుండగా మీరు సరంబి వేసిన ఇండలో మీరు సరంబీలు వేసిన ఇళ్లలో నివసించుట ఇది నీకు సమయమా నివసించుటకు మీకు ఇది చేయిస్తున్నాను సంచిలోగా ఉన్నది విస్తారముగా కావాలని మీరు ఎదురు చూసితే గాని కొంచెమే పండెను పదకొండు వరకు అనావృష్టి కలగజేసి ధాన్యం విషయంలోను ద్రాక్షరసం విషయంలోను తైలం విషయంలోను భూమి ఫలించు సమస్త విషయంలోను మనుషుల విషయంలోను పశువుల విషయంలోను చేతి పనులు అనేటి విషయంలోను చాలండి అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి అగ్గయ్య ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అగ్గయ్య దేవుని యొక్క ప్రవర్తగా ఉన్నాడు 
ఇస్రాయలీలందరూ దేవుని సన్నిధికి పెడముఖము కలిగిన వారిగా ఉన్నారు ఆయన మందిరానికి వెళ్ళేవారిగా లేదు ఆయన మందిర పనులలో ఏ పని చేసేవారిగా లేరు అలాగే వారు ఏమి చేస్తున్నారంటే వారు ఇళ్ళు కట్టించుకుంటున్నారు దేవుని దేవాలయం గురించి ఆలోచన లేని వారిగా ఉన్నారు కనుక దేవుని ఆలయము దేవుని యొక్క మాట ప్రవర్త అక్కయ్యతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దేవుడు అక్కయ్యతో నా ప్రజలు నన్ను మరిసి ఉన్నారు లెక్కలేని సారులు నన్ను మరిసిపోయి ఉన్నారు వారిని నేను అనేక సార్లు ఆదరించిన వినన్నొల్లని ప్రజలు కానీ నా బిడ్డలు ఉన్నారు ఈరోజు వారు గొప్పవారు కావాలని ప్రయాసపడుతున్నారు కానీ వారికి ఏమీ కూడా దొరకటలేదు విత్తనములు వేస్తున్నారు ఇళ్ళు కట్టుతున్నారు అలాగే కష్టపడి సంపాదిస్తున్నారు వారి కష్టమంతా కూడా ఏమవుతుంది చెప్పండి సిల్లి సంచిలో వేసినట్లుగా ఉన్నది ప్రయాసపడుతున్నారే కానీ వారి ప్రయాస్ అంతా కూడా ఎందుకు వ్యర్థమైపోతుంది అని ఒక్కరు కూడా గ్రహింపు కలిగిన వారు లేరు కనుక వారికి ఎన్ని శ్రమలు కలగ చేసినా మరి వారిని పరిపాలించే దేవుడు సజీవుడైన దేవుడని ఆ దేవుడు వారి మధ్యలో ఉన్నాడు అని ఎందుకంటే నా మందిరము పాడై ఉండగా నా మందిరములో వారు ఏమాత్రము కూడా కన్ను దృష్టి లేని వారై నా మందిరం యొక్క వారు అన్ని విషయాలలో తప్పు మార్గాల్లో నడుస్తూ నా మందిరం విషయంలో వారు పట్టించుకునే వారిగా లేరు కనుక దేవుడు ఎంతగానో వేతన అంతా కూడా అక్కయ్య ద్వారా మాట్లాడుతూ అక్కయ్యతో అంటున్నాడు నీవు వెళ్ళి ఆ మందిరం యొక్క పునాది వేయి చూడండి అక్కయ్య రెండో అధ్యాయము అక్కడ ఎనిమిదో స్నాన్ని చదవండి వెండినాది బంగారము నాది ఇదే సైన్యములకు అధిపతి యహోవా వాకు ఈ కడవరి మందిరం యొక్క మహిమ మునిపటి మందిరము కంటే మహిమ మించునని సైన్యములకు అధిపతి యహోవా సెలవిచ్చున్నాడు ఈ స్థలమందు నేను సమాధానమును నిలుప అనుగ్రహించదను ఇదే సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా వాక్కు కనుక ఈ బంగారము నాది వెండి నాది అలాగే ఈ భూమి మీద ఉన్న సమస్త ఈ భూమి నాది సమస్తము నాది అన్ని విషయాలలో వారు ప్రయాసపడుతున్నారు ఏదేదో గొప్పవారు కావాలని ప్రయాసపడుతున్నారు కానీ వారి ప్రయాసంతా ఏమవుతుంది చెప్పండి వ్యర్థమైపోతుంది దేవుణ్ణి కలిగిన వారిగా లేరువారు దేవుడు చేసిన మేళ్లను మర్చిపోయారు దేవుని మందిరమునకు పెడశివును పెట్టి ఉన్నారు దేవుని కార్యములు మరిసిపోయి దేవుని సన్నిధికి వారు దూరమై వారు ఏదేదో చేయాలని వారు ఇళ్ళు కట్టుకుంటున్నారు కష్టపడుతున్నారు కానీ దేవుడు వారిని సృష్టించి వారిని గొప్పవారు చేసి వారి చుట్టూ కూడా ప్రాకారముగా నిలబడి వారికి సమాధానాన్ని సంతోషాన్ని ఇచ్చిన వారు గ్రహింపు లేని వారిగానే ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రము అరే కనుక అగ్గయ్యతో దేవుని వాక్యము మాట్లాడుతుంది దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అగ్గయ్య నీ వెళ్ళి ఇదిగో నేను నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను నీ వెళ్ళి ఈ మందిరము యొక్క మహిమ మొదటి వారు సూచిన వారు ఉన్నారు దానికన్నా కూడా దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి అక్కడ రెండో అధ్యాయ మూడో వచనములో పూర్వ కాలమందు మందిరముకు కలిగి ఉన్న మహిమను వారు సూచిన వారు మీలో ఉన్నారు కదా అట్టి వారికి ఎట్టిదిగా ఇది కనబడుస్తున్నదో దానితో అది ఇందులోను పోలినది కాదని తోసుసున్నది కదా ఆయనను యహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చుసున్నది ఏమనగా జరుబ్బాయేలు ధైర్యము తెచ్చుకునము ప్రధాన యాజకుడగు యుహోషా రాజు కుమారుడైన యుహోషువా ధైర్యము తెచ్చుకునుము దేశములోనున్న సమస్తమైన జనులారా ధైర్యము తెచ్చుకుని పని మీరు జరిగించండి దేవుని మందిరము యొక్క పనులను మీరు 
ధరిగించండి దేవుని మందిరాన్ని కట్టండి పర్వతములెక్కి మానులను తీసుకొని రండి నా పర్వతమును ఎందుకంటే నా మందిరమును కడితే నన్ను ఘనపరిస్తే దేవుడు అంటున్నాడు యహోవాను ఘనపరుసు వారిని దేవుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి వారిని ఘనపరుస్తాడు దేవుణ్ణి ఘనపరిచే వారిని దేవుడు ఘనపరుస్తాడు కనుక దేవుని అంది శ్వాసము కలిగిన వారిని దేవుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి అన్ని విషయాలలో వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు కనుక సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినములో నన్ను ప్రేమించు వారిని ఆస్తికి వారిని కర్తలుగా చేసేదను వారి నిధులను నేను నింపుదును దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి నన్ను ప్రేమించే వారిని నేను ఆస్తికి కర్తలుగా చేసేదను వారి నిధులను నింపుతాను వారి నిధులు దేనికోసం ప్రయాసపడుతున్నారు వారి కష్టమంతా వ్యర్థమైపోతుంది నా మందిరము పాడై ఉండగా వారు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి సరం వీలు వేసుకునే ఆలోచనలో ఉన్నారు గొప్పవారు కావాలని ఆలోచిస్తున్నారు వారికి ఆశీర్వాదం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పండి ఆయన మందిరంలో నుంచి ఘనత ప్రభావములు మనకు కలుగుతాయి దేవుని మందిరంలో నుంచే మానవుడికి ఆశీర్వాదం వస్తుంది దేవుని మందిరము ఆయన ఎందుకు మానవుడి కొరకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడంటే చూడండి రెండో దిన వృత్తాంతములు ఏడవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చినాన్ని చూడండి నా పేరు పెట్టబడి నా పేరు పెట్టబడి ఉన్న నా జనులు నా జనులు తమ్మును తాము తగ్గించుకుని తమ్మును తాము తగ్గించుకుని ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన చేసి నన్ను వెతకి నన్ను వెతకి తమ చెడు మార్గములను విడిచిన చెడు మార్గములను వారు విడిచిన ఎడల ఆకాశము నుండి ఆకాశములో నుండి నేను వారి ప్రార్థనను విని నేను వారి ప్రార్థన విని వారి పాపమును క్షమించి వారి పాపములను క్షమించి వారి దేశమును స్వస్థపరిచి వారి దేశమును స్వస్థ దేవుడేమన్నారు చెప్పండి నా పేరు పెట్టబడి ఉన్న నా ప్రజలు తమ్ము తాము తగ్గించుకుని ప్రార్థన చేసి వారు ప్రార్థన చేసిన ఎడలా దేవుడు అంటున్నాడు ఆకాశంలో ఉన్న దేవుడు వారి ప్రార్థన విని వారి పాపము వారి పాపములను క్షమించి వారి దేశాన్ని వారిని స్వస్థపరిచే దేవుడు దేవుడుని అంటున్నాడు ఈ రోజు నీకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా స్వస్థత లేదు నీ గాయములు నీ పాపములు ఏం చేస్తున్నాయి చెప్పండి నిన్ను గాయపరిచి ఉన్నాయి నీ ఆలోచనలు నీకు ఎంతో గాయాన్ని రేపి ఉన్నాయి దేవుడు ఎన్ని మేళ్ళు చేసినా తల్లి గర్భము నుండి రూపించబడిన నాడే దేవుడు నీ కొరకు అనేక తలాంతులు సిద్ధపరిచిన వాటి మీద దృష్టి లేకుండా నీ సునీతి వల్ల అనేక శ్రమలకు నీవు గురి అయిపోయి ఉన్నావు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు క్షమిస్తాను అంటున్నాడు నా ప్రజలు భూమి మీద ఉన్న ప్రజలందరూ ఆయన ప్రజలే ఆయన స్వరూపములో మనలను జమినింపచేశాడు ఆయన స్వరూపం ఎలా ఉంటుందంటే మన్న చూస్తే దేవుడిని చూసినట్లే ఆయన ఆయుష్ మనలో ఉంచాడు మన్న గొప్పవారిగా చేశాడు ఈ భూమి మీద అనేక సంపదలు మనకు సిద్ధపరిచాడు మొదటిగా దేవుడు ఆహారాన్ని సిద్ధపరిచి ఆ తర్వాత మనలను సృష్టించాడు కనుక ఆహార కొదవు లేకుండా ఏ కరువు లేకుండా భూమి మీద నీకు కరువు అనేది లేకుండా అన్ని విషయాలలో దేవుడి నామాన్ని గణపరిచే వ్యక్తిగా ఉండాలి అని దేవుడు నిన్ను సృష్టిస్తే నువ్వేం చేస్తున్నావు చెప్పండి సృష్టికర్తను మరిచి సృష్టిని ఆరాధించి దేవుని మందిరానికి నీవు పెడముఖము పెట్టుకుని నీ పితరులు చేసిన ద్రోహాన్ని నీవు మరలా చేస్తూనే ఉన్నావు నీ పితరులు నా మందిరమునకు ద్రోహము చేసి నేను చేసిన మేళ్లకు పెడ చెవిన పెట్టి వారు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి వారు ఎంతగానో దేవుని మందిరాన్ని తోసివేసిన వారిగా శ్రమల పాలయ్యి ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రము అలా అలాంటి సమయాలలో దేవుడు ప్రవర్తల ద్వారా మాట్లాడుతూ అగ్గని ఏర్పాటు చేసుకుని నా కుమారుడా నీ వెళ్ళి వారికి ప్రకటించు ఇది నా మాట నీవు మందిరము పునాది కడా వేయి ఈ మందిరము మొనుపటి మందిరము కన్నా కూడా ఈ మందిరము ఇంకా ఎంతో మహిమతో నింపుతున్నాను దేవునికి సోద్రము అలా మునుపటి మందిరము కన్నా కూడా ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు ఈ కడవరి కాలములో మందిరము ఎంతో ఏమైంది చెప్పండి 
శక్తివంతమైనది దేవునికి స్తోత్రము అలా మీ పితరులు పెడ శివును పెట్టిన మీరు దేవుని సన్నిధికి దూరమైన దేవుని కార్యాలలో మన పితరులు నిర్లక్ష్యత చేసి సినిగిపోయిన సంచిలో వేసిన వారి కష్టాన్ని పోగొట్టుకునే వారిగా ఉన్న దేవుడు మరలా వారిని అంటున్నాడు మీరు నా మందిరాన్ని మరలా కట్టండి నా మందిరంలో ప్రవేశించండి కనుక దేవుని యొక్క దీవెనలు ఎలా వస్తున్నాయి చెప్పండి నా పేరు పెట్టబడిన ప్రజలు తన్ను తాను తగ్గించుకుని నా మందిరంలోనికి వచ్చి వారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారి పాపములు క్షమించి వారి వ్యాధులను క్షమించి వారి దేశాన్ని ఆ ప్రజలందరినీ కూడా స్వస్థపరుస్తాను వారు చేయు ప్రార్థన మీద నా కను దృష్టి దివారాత్రము కూడా ఉంటుంది వారిని నేను ఘనపరుస్తాను దేవునికి స్తోత్రము అలా దేవుని మందిరానికి వ్యతిరేకమైన ఏ ఆయుధము ఎన్నడు వర్ధిల్లదు దేవుని మందిరానికి వ్యతిరేకమైన తలంపులు ఏ కుటుంబమైనా ఏ మనుష్యుడైనా దేవుని సన్నిధికి వ్యతిరేకమైన తలంపుల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఎన్నడు గొప్పవాడు కాలేడు దేవునికి స్తోత్రము అలా ఆజ్ఞ ద్వారా అంటున్నాడు చూడండి రెండో అధ్యాయం మనం ఇప్పుడు చదివి ఉన్నాం ఎనిమిదో వచ్చిన వెండి నాది బంగారము నాది ఇదే సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా వాకు ఈ కడవరి మందిరము యొక్క మహిమ మునుపటి మందిరము కన్నా కూడా మహిమ మించి ఉన్నది సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా సెలవిచ్చుస్తున్నాడు ఈ స్థలమందు నేను సమాధానమును నిలుప అనుగ్రహించుస్తున్నాను ఇదే సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా వాక్కు ఇదిగో ఈ స్థలమందు సమాధానమును నేను ఇక్కడ నిలిపి ఉన్నాను ఎవరైనా సరే దేవుడిని ఎరిగిన వారైనా ఎరగని వారైనా ఇప్పుడే కదయ్యా నేను వచ్చాను ఎలా ఉంటుంది నాకు మహిమని మీరు అనుకోవద్దు తల్లి గర్భములో రూపింపబడిన నాడే దేవుడు నీ నడకలు నీ క్రియలు నీ ప్రవర్తన అంతా చూస్తూనే ఉన్నాడు దేవుడు ఈ లోకంలోనికి నేను ఎందుకు సృష్టించాడు అంటే ఒక ప్రణాళిక దేవుడు నీ ద్వారా నెరవేర్చాలి అని సాతాను నీలో దొరబడి అది చేయడానికి వీల్లేదు మనం అని చెప్పి ఏం చేస్తుంది చెప్పండి తప్పు మార్గములో నడిచి వారి కష్టము వారి ఆలోచన వారి ఆయుష్కాలం అంతా కూడా వ్యర్థమైపోతుంది దేవునికి సోద్రము అలా కనుక దేవుడు నా కుమారుడా నా కుమార్తె ఇప్పుడైనా నీవు నా తట్టునకు తిరిగితే నేను నీ తట్టునకు తిరుగుతాను అంటున్నాడు మునుపు చూసిన వారు ఈ మందిరంలో అనేక మంది ఉన్నారు వాటికన్నా కూడా ఈ కడవరి మందిరంలో ఇంకా హెచ్ అయిన మహిమను నేను ఉంచి ఉన్నాను దేవునికి సోద్రము అలా కనుక దేవుడు ఏ రోజు ఎప్పటికప్పుడు ఆయన కార్యములు నూతనమవుతున్నాయే కానీ అవి సమస్యలో కనుక దేవుని ప్రణాళిక ఆయన నెరవేర్చే అంతవరకు కూడా ఏ ఒక్కరిని కూడా ఆయన విడిచిపెట్టనే విడిచిపెట్టడు దేవుని ప్రణాళిక నీలో ఒకవేళ నీవు నెరవేర్చకోకుండా నీవు ఆటంకపడే వ్యక్తిగా ఉంటే అడ్డుగా పడే వ్యక్తిగా ఉంటే శ్రమల పాలవుతావే కానీ ఆయన చిత్తము నీలో నెరవేరే అంతవరకు నిన్ను ఆయన విడువడు ఎడబాయడు దేవునికి సోద్రము అలా చూడండి ఏ వేలు రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఐదు వసనం మీరు కడుపారా తిని తృప్తి పొంది మీ కొరకు ఆయన వింత కార్యములు చేసిన మీ దేవుడైన యహోవా నామమును శుతించునట్లు నేను పంపిన మిడతలను బొంగలి పురుగులను పసరి పురుగులను చీడ పురుగులను సైన్యము యొక్క తిని వేసిన సంవత్సరముల పంటను నేను మరలా మీకు తిరిగి ఇచ్చెదను నా జనులు ఇక ఎన్నటికీ సిగ్గునందరూ అప్పుడు ఇస్రాయేలీల మధ్య ఉన్నవాడు నేనేనని నేనే నీ దేవుడైన యహోవానని నేను తప్ప వేరొక దేవుడు లేడని మీరు తెలుసుకుందరు నా జనులు ఇక ఎన్నటికీ కూడా చిక్కునందరు దేవుడే ఉన్నారు చెప్పండి 
ఇదిగో మీరు కడుపారా తిని తృప్తి పొందిన సంవత్సరములను మరలా మీరు జ్ఞాపకము చేసుకునండి దేవుడు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు పస్తులు కానీ శ్రమలు కానీ ఉంచాడా శ్రమల్లో ఉంచాడా చెప్పండి ఎప్పుడు ఉంచలేదు ఈరోజు మన క్రియలకు తగినట్లుగా శ్రమలు వచ్చినాయి మన ప్రవర్తనకు తగినట్లుగా వ్యాధులు వచ్చినాయి మన ప్రవర్తనకు తగినట్లుగా దేవుడు ఈరోజు శ్రమలకు అప్పగించాడు కనుకని దేవుడు అంటున్నాడు మీరు కడుపారా తిని మీరు తృప్తి పొందిన సంవత్సరములను ఒక్కసారి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి ఎందుకంటే వాటన్నిటినీ కూడా నా మహాసైన్యం వచ్చి ఏం చేసింది చెప్పండి నాశనము చేసింది దేవుని సైన్యం ఏంటి చెప్పండి మిడతలు పసరి పురుగులు చీడ పురుగులు గొంగడి పురుగులు ఇవన్నీ కూడా దేవుని సైన్యం ఆనాడు ఐగుప్తు దేశంలో తెగిళ్ళు వచ్చినాయంటే ఈ సైన్యం అంతా వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేసినాయి చెప్పండి వారి పంటలు తినేసినాయి వారి శరీరాలు గాయపరిచినాయి అలాగే దేవుని సైన్యము వెళ్ళి అక్కడ యుద్ధము పర్వతో చేసినాయి దేవునికి సోద్రము అరే కనుక దేవుడు ప్రతి దానిని కూడా ఒక సైన్యముగా వాడుకోగలడు ఈ సైన్యం దేవుని దోతలు ఉన్నారు చీడ పురుగులు ఉన్నాయి పసర పురుగులు ఉన్నాయి ఈ సైన్యము తిని వేసిన పంటను మరలా నేను మీకు తిరిగి ఇస్తాను తెగుళ్ళు వ్యాధులు బాధలతో ఎంత నష్టపోయి ఉన్నారో మరలా దేవుని తట్టు మీరు తిరిగితే దేవుడు అంటున్నాడు తిరిగి మీకు నేను మరలా ఆ పంటను ఆ ఆశీర్వాదాన్ని మీకు మరలా తిరిగి ఇస్తాను దేవునికి స్తోత్రము నమ్ముతున్నారు అందరూ దేవునికి స్తోత్రం అరే కనుగా దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదు దేవుని మందిరంలో నుంచే దీవెన రావాలి మనకు దేవుడు మనకు ఈ నివాసాన్ని ఎందుకు ఏర్పాటు చేశాడంటే ఈ లోకములో ఆనందము లేని ప్రజలను నా మందిరంలో వారిని నేను ఆనందింపచేస్తాను దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి నా జనులు ఇక ఎన్నటికీ వారు చిగ్గుపడరు నేనే మీ దేవుడైన యహోవా నేనేనని వేరొక దేవుడు లేడని మీరు తెలుసుకుందరు నా జనులు ఇక ఎన్నటికీ వారు సిగ్గునందరు దేవుడిని ఎందు శ్వాసం ఉంచిన వారు వారు తలగా ఉంటారే కానీ తోకగా ఉండరు కనుక ఈరోజు మనం తోకల్లాగా ఉన్నామంటే మన స్వభావాలు మారాలి దేవుని తట్టు తిరగండి దేవుని మందిరము పాడై ఉండగా దేవుని మందిరము అది ఎంతగానో అది పాడైపోతున్న శిథిలమైపోయిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి ఆయన పేరు పెట్టిన ప్రజలు దేవుని మందిరాన్ని విడిచి పరంజీలు వేసుకుని గొప్పవారు కావాలని ఆ దేవుని మందిరంలో ఏమీ లేదని చెప్పేవారు ఏం చేశారు వారు ఇళ్ళు కట్టుకోవటం స్థలాలు కొనుక్కోవటం బంగారం సంపాదించుకోవటం కార్లు కొనుక్కోవటం నానా విధాలైన వినోదాలతో ఉన్నారు వారికి ఆనందం లేనే లేదు కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ప్రయాసపడుతున్నారే కానీ మీ కష్టమంతా కూడా హేయమైపోతుంది కనుక సైన్యములకు అధిపతి యహోవా ఏమంటున్నారు చెప్పండి అక్కడ అగ్గేలో మనం చదివున్నాం తొమ్మిది వస్తున్న చదవండి విస్తారముగా కావలనని మీరు ఎదురు సూచితుడి కానీ కొంచెముగా పండెను దానిని మీరు ఇంటికి తేగ దానిని నేను చెదరగొట్టుస్తున్నాను ఎందు చేతనని యహోవా అడుగుస్తున్నాడు నా మందిరము పాడై ఉండగా మీరందరూ ఇళ్ళు కట్టుకునుటకు త్వరపడుట చేతనే కథ అంటున్నాడు కాబట్టి మిమ్ములను బట్టి చాలు అక్కడే ఉన్నారు చెప్పండి దేవుడు మీరు కష్టపడి తీసుకువచ్చి ఆనందపడే సమయంలో దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి దానిని చెదర కొడుతున్నాడు అంట దేవుడు మనలను సజీవులుగా చేయగలడు మృతులుగా కూడా చేయగలడు వెండి నాది బంగారం నాది కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఆయన వెండిని ఇవ్వగలడు బంగారాన్ని ఇవ్వగలడు వెండి ఇమ్మని చెప్పి ఇంట్లో కూర్చొని ఒకటే విధంగా అయ్యా నాకు వెండి బంగారం ఇవ్వంటే కుదరదు మనకిచ్చిన ఆయుష్ కాలాన్ని దేవుని ఆరాధిస్తూ దేవుని సన్నిధిలో ఆయన ఏది చెప్పున్నాడో అది చేస్తే ఆయన నీకు సమస్త ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వనయ్యి ఉన్నాడు కనుక దేవుడు అన్ని విషయాల్లో 
మీరు గొప్పవారు కావాలని దానిని కూడబెడుతున్నారు కానీ నేను దానిని చెదరకొడుతున్నాను అలా కనుక మీ ప్రవర్తన గురించి ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకునండి విస్తారముగా కావాలని దేవుని ఆశీర్వాదాలు కావాలని అక్కడికి ఇక్కడికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు తిరుగులాడుతున్నారు కానీ దేవుని తట్టు మీరు తిరగటలేదు ఆయన సన్నిధిలో యథార్థమైన హృదయంతో ఆరాధించటలేదు ఆయన సన్నిధిలో మిమ్ములను మీరు తగ్గించుకుని ఎప్పుడైతే ఆయన తట్టు తిరిగి ఉన్నాడో దేవుడు అంటున్నాడు మిమ్మలను క్షమించి మీ పాపాలు క్షమించి మీ దేశాన్ని స్వస్థపరిచి మీకు సమస్తము నేను మిమ్మలను ఘనపరుస్తాను అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అని కనుక దేవుడు మళ్ళను ఘనపరిచి దేవుడు మళ్ళను ఘనత ఎందుకంటే భూమి మీద మీకు ఘనత ప్రభావములు ఆయనే ఇస్తున్నానంటున్నాడు కానీ అవమానము మాత్రము ఆయన వల్ల మనకు రాని రాదు దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక అగ్గయ్య అంటున్నాడు ఇస్రాయిల్లారా ఇప్పుడైనా మీరు దేవుని తట్టు తిరగండి ఇది దేవుని యొక్క వాక్కు ఇది నమ్మండి దేవుని మాట ఇది నమ్మండి అంటున్నాడు ఇది దేవుని మాట మీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఇది దేవుని యొక్క వాక్కు దేవునికి సోదరము అలా కనుక నమ్మిన వారు రక్షణ పడతారు నమ్మని వారికి శ్రమలు అలాగే దేవుడు అంటున్నాడు పోయిన ఆశీర్వాదాలు ఏవేవి నష్టాలు కలిగినాయో వాటన్నిటినీ తిరిగి ఇస్తాను మీ మధ్యన ఉన్న దేవుడు మిమ్మల్ని అన్నడం కూడా సిగ్గుపడన ఇవ్వని ఇవ్వడు దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక మిమ్మల్ని అన్నని కూడా ఆయన సిగ్గుపడనివ్వడు మీ మధ్యన ఉన్నవాడు నిత్యము ఆయన మిమ్మలను కాపాడే దేవుడు కొనకడు నిద్రపోడు దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఈ మొదటి మందిరము కన్నా కూడా కడపడి మందిరము యొక్క మహిమ తేజస్సు ఏమన్నా చెప్పండి కడవరి మందిరము యొక్క మహిమ మునుపటి మందిరము మహిమ కన్నా కూడా మించునని సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా సెలవిచ్చిస్తున్నాడు కనుక మనం ఏం చేయాలి దేవుని తట్టు తిరగాలి దేవుని ప్రణాళిక మనలో నెరవేర్పు కలిగేంత వరకు ఆయన వాక్కు కొరకు మనం కనిపెట్టుకుని మనం అన్ని విషయాల్లో దేవుని ఆరాధిస్తే తప్పకుండా ఆయన చేసిన వాగ్దానాలు నెరవేరుస్తాడు మనలను గొప్పగా ఆస్వాదించి మనలను ఎన్నడూ కూడా చిగ్గుపడనివ్వకుండా కాపాడే దేవుడు కునుకడు నిద్రపోడు దేవునికి స్తోత్రము హలే దేవుని వాక్యము దీవించును కాక హలే